হ্যালো মাই বিউটিফুল ফ্রেন্ড সালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমিও বেশ ভালোই আছি তো আজকে আমি আপনাদের সাথে একটা রেসিপির ব্লগ শেয়ার করছি আর এই রেসিপিটা হচ্ছে খুবই 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 মজার নারকেল দিয়ে চিংড়ি মাছ এটা কিন্তু নারকেলের যেটাকে বলে মালাই মানে চিংড়ি মাছের মালাইকারি ওইটা না এটা হচ্ছে নারকেল চিংড়ি আর এই রেসিপিটা আমি পেয়েছি হচ্ছে আমাদের এক আন্টি ওনার নাম হচ্ছে কুসুম উনি থাকে নরসিন্দিতে ওনার কাছ থেকে তো এই রেসিপিটা আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো আমি আস্তে আস্তে একে একে সব প্রসেসটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব তার আগে আপনারা দেখে নেন এই নারকেলের নারকেল চিংড়িটা রান্না করতে আমার কি কি লাগছে আমার এখানে লাগছে অবশ্যই নারকেল আমার লাগছে গরম মশলা গরম মশলা বলতে আমি এলাচি আর দারচিনি নিয়েছি তার মধ্যে আমার লাগছে পেঁয়াজ কুচি আদা বাটা রসুন বাটা আর অনেকটা কাঁচামরিচ আর তার সাথে তো অবশ্যই পাউডার মশলা আছে যেমন হলুদ গুঁড়া মরিচ গুঁড়া জিরার গুঁড়া তো সবার আগে আমি যেটা করছি আমি একটা ব্লেন্ডারে আমি এখানে নিয়েছি দেড় কাপ নারকেল এটাতে আমি অল্প একটু পানি দিয়ে এটাকে খুব ভালো করে একটু মিক্স করে নিব মিক্স করব বলতে পাটায় আপনারা পাটায়ও বেটে নিতে পারেন কিন্তু যেহেতু আমি আমার শিলপাটাটা ইউজ করতে চাচ্ছি না সেই জন্য আমি এটা ব্লেন্ডার দিয়ে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি ব্লেন্ডার দিয়ে যখন ব্লেন্ড করবেন একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন আপনারা কিন্তু এটাকে স্মুথ একদম ক্রিম পেস্ট করে ফেলবেন না তাহলে কিন্তু এই চিংড়ি মাছটা খেতে ভালো লাগবে না এটা আপনি ম্যাশ করবেন বাট মেক শুর একটু এটার মধ্যে যাতে আশ আশ থাকে আমি আপনাদেরকে টেক্সচারটা দেখিয়ে দিচ্ছি আপনার টেক্সচারটা দেখলেই বুঝতে পারবেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন টেক্সচারটা ঠিক এরকম থাকবে আমি কিন্তু এটা ব্লেন্ড করে পুরোটা একদম ক্রিম করে ফেলে নিই তো এই রেসিপিটা আমি সংরক্ষণ করেছি আমাদের একজন ফ্রেন্ডের কাছ থেকে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমার এক আমাদের এক ফ্রেন্ডের মার মায়ের রেসিপি তো আমি ওর কাছ থেকে আমার এই রেসিপিটা কালেক্ট করেছি ও যখন বলছিল এই খাবারটা খেতে খুবই মজার আমার ওই ফ্রেন্ডের মামির বাড়ি হচ্ছে বরিশালের আর আমার ফ্রেন্ডটা হচ্ছে নরসিন্দির তো নরসিন্দির মানুষ বরিশালের রেসিপি করছে এটা আমার কাছে একটু আমার কাছে একটু মজাই লেগেছে আমি খুব কিউরিয়াস ছিলাম তো সেই জন্য রেসিপিটা নিলাম আর নিয়ে যখন রান্না করলাম খেতে তো খুবই মজা হয়েছে তো ভাবলাম রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি তো যাই হোক প্রথমে আমি একটা প্যান দিয়ে দিলাম সবার আগে আমি যে জিনিসটা করব প্যানের মধ্যে আমি অল্প একটু তেল দিয়ে আমার চিংড়ি মাছটাকে হালকা একটু ভেজে নিব তো আমি কিভাবে করছি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তার আগে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করছি আমার সেই যে একটা আমি তেল রাখার জন্য যে একটা বটল কিনেছিলাম সেই বটলটা এটা আমি রোজার মধ্যে কিনেছিলাম তখন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম আর তখন বলেছিলাম আমি যখন এটা ইউজ করব অবশ্যই আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব তো এটার ভেতরের পশুটাতে আমি রেখেছি সরিষার তেল আর উপরেরটাতে আমি রেখেছি হচ্ছে সয়াবিন তেল তো যাই হোক প্যানে আমি তেল দিয়ে দিলাম এখন এটাকে এই প্যানের তেলটা একটু গরম হওয়ার পরে আমি এখানে চিংড়ি মাছ দিয়ে দিচ্ছি চিংড়ি মাছগুলোকে আমি এটাকে খুব বেশিক্ষণ ভাজবো না যাতে এটা শক্ত হয়ে যায় আমি এটা খুব অল্পক্ষণ ভাজবো যতক্ষণ না এটার পানিটা একটু টেনে যায় আর এটা অরেঞ্জ কালার হয়ে যায় ততক্ষণ এটাকে ভাজবো আমি কিন্তু এখানে কোনো লবণ মরিচ কিছুই দিচ্ছি না জাস্ট প্লেন চিংড়িটাকে একটু তেল দিয়ে ভেজে নিচ্ছি তো এই চিংড়ি মাছের নারকেল দিয়ে রান্নাটা আপনারা খেয়ে দেখবেন আমি শিওর আপনাদের ভালো লাগবে যারা আপনারা চিংড়ি মাছের মালাইকারি পছন্দ করেন তারা কিন্তু এই চিংড়ি দিয়ে নারকেল দিয়ে এটা খেতে খুবই পছন্দ করবেন এটা অ্যাকচুয়ালি বরিশালের দিকের লোকরা অনেক খায় তো অ্যাকচুয়ালি খাবারটা খুবই মজা আমি এই প্রথম ট্রাই করলাম আমার কাছে তো খুবই ভালো লেগেছে আর যেহেতু কিছুদিন আগে ঈদ গিয়েছে ঈদের পরে আমাদের একটু ডিফারেন্ট খাবার খেতে সবারই ভালো লাগে তো এই খাবারটা খেলে আমি শিওর আপনাদের খুবই ভালো লাগবে আর একবার খেলে আপনারা বারবার খেতেই চাইবেন তো আমার কিন্তু চিংড়ি মাছটা অলমোস্ট ভাজা হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন চিংড়ি মাছটা একদম খুব ডার্ক অরেঞ্জ কালার হয়ে গেছে তো আমি মেকশিওর করছি যাতে এক পিঠ কাঁচা আর এক পিঠ যাতে রান্না না হয়ে যায় আমি এই পিঠ ওপি দু পিঠেই খুব ভালো করে একটু হালকাভাবে এটাকে আমি বলবো সাতলে নিয়েছি এরকম একটা আমি কিন্তু এটাকে ফুললি কুক করে নিই আগেই বলে দিচ্ছি আর আমি খুব ড্রাই করেও ফেলে নিই তো আমি সেম প্যানেই আবার তেল দিচ্ছি এখানে আমি কোয়াটার ক্যাপা কাপের মতো তেল দিয়ে দিলাম আর এই তেলটা একটু গরম হলেই প্রথমে আমি যেটা দিব এটার মধ্যে দিয়ে দিব আমি এলাচ আর দারচিনি এখানে আমি তিন টুকরা এলাচ তিন টুকরা দারচিনি নিয়েছি আর তিনটা এলাচ নিয়েছি তো এলাচ দেওয়ার সময় 
আমি এলাচের সামনেটা একটু ওপেন করে দিব যাতে ফ্লেভারটা খুব ভালো বের হয় তো আর এই ডিশে সবচেয়ে মেন যে ফ্লেভারটা হয় ওটা হয় কাঁচা মরিচ থেকে সেই জন্য আমি আজকে রান্নাতে শুকনো মরিচের যে পাউডারটা ওইটা কম দিব আমি কাঁচা মরিচটাই বেশি দিব তো এখানে আমি দেড় কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি তো পেঁয়াজটাকে কিন্তু আমি খুব বেশি করে ভাজবো না এটাকে জাস্ট আমি একটু সটে করে নিব একটু গ্লসি করে নিব তো এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি লবণ আর লবণটা যার যার টেস্ট অনুযায়ী আপনারা যে যতটুকু লবণ খাবেন ততটুকুই লবণ দেবেন তো আমি লবণ দিয়ে আমার পেঁয়াজটাকে আমি একটু নাড়াচাড়া করে এটাকে আমি একটু সটে করে নিচ্ছি তো পেঁয়াজটা এই পর্যায়ে চলে আসার পর এখন আমি একে একে দিয়ে দিচ্ছি সব মশলা এখানে আমি নিয়েছি এক টেবিল চামচ আদা বাটা এখানে আমি নিয়েছি এক টেবিল চামচ রসুন বাটা তো আদা রসুনটাকে ভালো করে কষিয়ে আমি এটার ভিতরে এক একে দিয়ে দিব আমার শুকনো যেই স্পাইসগুলো আছে আমি আগেই বলেছি তো প্রথমে আমি দিয়ে দিচ্ছি জিরার গুঁড়া এটা কিন্তু ভাজার জিরার গুঁড়া এটাকে এখানে আমি এক চা চামচ ভাজা জিরার গুঁড়া দিয়ে দিলাম আর এখানে আমি এখন ইউজ করব হচ্ছে হলুদ গুঁড়া হলুদ গুঁড়া আমি হ্যাফ টি স্পুনের মতো দিয়েছি আর হলুদটা যার যার এটা প্রেফারেন্স কে কতটা হলুদ খায় অনেকে আছে যে অনেক হলুদ খায় অনেকে খুবই কম হলুদ খায় তো হলুদটা আপনি আপনার আন্দাজের মতো দেবেন আমি কিন্তু এখানে হ্যাফ টি স্পুনের একটু বেশি দিয়েছি আর আমি আগেই বলেছি আমি কিন্তু এখানে শুকনো মরিচের গুঁড়াটা কম দিচ্ছি কারণ এখানে আমি আমার মরিচের যেই ফ্লেভারটা ওইটা আমি দিচ্ছি হচ্ছে কাঁচা মরিচ থেকে সেই জন্য আমি কিন্তু ওখানে ঠিক দশ থেকে পনেরোটা কাঁচা মরিচ নিয়ে নিয়েছি তো মশলা দিয়ে দেওয়ার পরে আমি অল্প একটু পানি নিয়ে মশলাটা খুব ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি আর মশলাটাকে খুব ভালো করে কষিয়ে নেবেন যাতে নারকেল দেওয়ার পরে মশলার কাঁচা গন্ধটা যাতে না থাকে তাহলে কিন্তু এটা খেতে বেশি একটা ভালো লাগবে না তো মশলাটা খুব ভালো করে কষিয়ে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমার নারকেল বাটাটা তো নারকেল বাটাটা কিন্তু আমি এখানে দেড় কাপ নিয়েছি আপনারা যদি চান কেউ একটু বেশি নারকেল খাবেন বেশি দিতে পারেন কেউ যদি চান কমও দিতে পারেন কিন্তু আমি এখানে দেড় কাপ মতো দিয়েছি তো নারকেলটা দেওয়ার পরে আমি মশলার সাথে খুব ভালো করে এটাকে মিক্স করে নিচ্ছি আর মিক্স করে এটাকে খুব ভালো করে কষাতে হবে মশলার সাথে আর এখানে আপনি যখন নারকেলটা দিবেন তখন আরেকটি জিনিস খেয়াল রাখতে হবে আপনি নারকেলটা যাতে পুড়ে না যায় যদি পুড়ে যায় তাহলে কিন্তু এটা খেতে বেশি একটা ভালো হবে না তো আমি এখানে ঠিক ছ মিনিট পরে ঢাকাটা উঠিয়েছি এই পর্যায়ে পানিটা শুকিয়ে তেলটা উপরে উঠে এসেছে আর দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিন্তু মাঝে একবার নেড়ে দিয়েছিলাম তো তেলটা মানে না তেলটা পানিটা যখন শুকিয়ে গেছে শুকানোর পরে ঠিক এরকম একটা দেখতে এটা অনেকটা হালুয়ার মতো হয়েছে তো এটাকে আমি খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে আরেকটু শুকিয়ে নিচ্ছি তো এই পর্যায়ে আমি আমার চিংড়ি মাছগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি আমার নারকেলের যে কুড়ানোটা আছে যে পেস্টটা আছে তো যে প্লেটটা আমি প্লেটটাতে আমি চিংড়ি মাছ রেখেছিলাম ওই প্লেটটাকে অল্প একটু পানি দিয়ে আমি একটু ধুয়ে সেই পানিটা আমি দিয়ে দিচ্ছি আমার চিংড়ি মাছের মধ্যে তো এই পর্যায়ে আমি চিংড়ি মাছ নারকেল আর পানি দিয়ে এখানে আমি হ্যাফ কাপের মতো পানি ইউজ করেছি সবগুলোকে খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিক্স করে দিতে হবে তো এখানে আপনি কিন্তু খুব খেয়াল রাখবেন আপনার নারকেলের পেস্ট আর চিংড়ি মাছটা যাতে একসাথে খুব ভালো করে মিশে যায় না মিশে গেলে যেটা হবে আপনার নারকেলটা এক পাশে জমে থাকবে আর অন্য পাশে গ্রেভিটা থাকবে তখন কিন্তু এটা খেতে বেশি একটা ভালো লাগবে না তো মেক শেয়ার করবেন আপনার সব পানির সাথে নারকেল আর চিংড়ি মাছ খুব ভালো করে মিশে যায় আর এখানে আমি একটা কিচেন সিজারের সাহায্যে আমি যেটা করছি আমি যে কাঁচা মরিচ নিয়েছি ওইগুলোকে আমি মাঝখানে ফালি করে দিচ্ছি কারণ আপনি যদি মাঝখানে ফালি করে দেন তাহলে কিন্তু কাঁচা মরিচের ফ্লেভারটা খুবই ভালো বের হয় আর কাঁচা মরিচের যে ঝালটা ওটা যখন আপনার নারকেল আর চিংড়ি মাছে যায় খেতে কিন্তু অসম্ভব ভালো লাগে তো আমি নারকেল আর চিংড়ি মাছটাকে একটু নেড়ে দিলাম আর এই পর্যায়ে একটু লবণটা চেখে দেখলাম তো লবণটা চাকতে চেয়ে আমার কিন্তু মনে হচ্ছে আমি এখনই এক গাদা ভাত খেয়ে ফেলি বা তারপর একটু কন্ট্রোল করছি কারণ এটা পুরোপুরি রান্নাটা ফিনিশ হয়নি তো এটাকে আমি ঢাকা দিয়ে অন অ্যান্ড অফ টেন ফিফটিন মিনিটের মতো কুক করেছি 
যতক্ষণ না পর্যন্ত এই ঝোলটা শুকিয়ে যায় আমি কিন্তু এটাতে ঝোল রাখবো না এটা হবে একটা থক থকে ঝোল তো আমি কিছুক্ষণ পরপর নেড়ে দিচ্ছি কারণ আমি চাচ্ছিলাম না যাতে আমার এই নারিকেলটা আমার প্যানের মধ্যে লেগে পুড়ে যায় কারণ আমি আগেই বলেছি পুড়ে গেলে কিন্তু এটা খেতে ভালো লাগবে না আর যে আন্টির কাছ থেকে আমি রেসিপিটা সংগ্রহ করেছি সেই আন্টিকে অনেক 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 ধন্যবাদ আন্টি রেসিপিটা দেওয়ার জন্য কারণ এইটা খেতে আমার অসম্ভব ভালো লেগেছে আমার বর খেয়েছে আমার বড় খুব এটা প্রশংসা করেছে আর যে আমাকে রেসিপিটা দিয়েছে তাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ তো সেই সেই হচ্ছে আমার একজন ছোট ভাই বলা যায় সে আমার ফ্রেন্ড তার নাম হচ্ছে মুরাদ মুরাদকে অসম্ভব ধন্যবাদ তোমার আম্মার কাছ থেকে রেসিপিটা সংগ্রহ করে আমাকে দেওয়ার জন্য তো যাই হোক আমার কিন্তু রান্নাটা হয়ে গেছে এখন আমি এটা সার্ভ করে নিলাম তো আজকের এই নারকেল চিংড়িটা আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে আপনারা কিন্তু অবশ্যই 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 আমাকে জানাবেন কারণ আমরা তো মালাই কারি খাই চিংড়ি মাছের মালাই কারি কিন্তু আমি কখনও এই খাবারটা খাইনি এবারই প্রথম রান্না করলাম খেতে অসম্ভব ভালো হয়েছে তো আপনারাও বাসায় ট্রাই করে দেখবেন কেমন হয়েছে আর ট্রাই করে অবশ্যই আমাকে জানাবেন আর আমার রেসিপিটা কেমন হয়েছে তা তো অবশ্যই জানাবেন তো ঠিক আছে এখন আমি চলে যাচ্ছি এই নারকেল চিংড়ি দিয়ে ভাত খেতে তো ঠিক আছে আর কথা বাড়াচ্ছি না দেখা হচ্ছে কালকে নতুন একটা ব্লগ আর নতুন একটা দিন নিয়ে টিল দেন সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন সুস্থ থাকবেন আশেপাশের মানুষগুলোতে গুলাকে অবশ্যই ভালোবাসবেন আর আমার জন্য যেই কাজটা করবেন বেশি বেশি করে আমার ব্লগ দেখবেন ঠিক আছে দেখা হচ্ছে কালকে টিল দেন আল্লাহ হাফেজ